Coucou tout le monde! Hi everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pas coiffée mais maquillée parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. <rire> du coup je vous retrouve pour une vidéo de haul comme vous l'avez vu et une vidéo de haul Primark. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London et du coup bah, sur ma chaîne je partage ma vie à Londres et notamment beaucoup beaucoup de haul Primark. Donc parce que ici il y a énormément de Primark et ils sont hyper grands et il y a grave de trucs trop bien. Genre c'est trop la vie. En ce moment j'essaye d'acheter moins parce que voilà, en presque deux ans ma voix elle part. <coughs> en presque deux ans, bah du coup, euh, bah, je continue tout le temps d'acheter euh, tellement je suis encore émerveillée par la connerie. Euh, mais voilà. Donc je suis maquillée parce que je vous ai tourné un crash test d'une marque euh, très connue. Euh, je pense que vous allez aimer. La vidéo sera bientôt disponible donc... Euh, Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la de suite, surtout si tu kiffes les Hall Primark. Donc là, c'est un haul euh, que j'ai du coup euh, de articles pardon que j'ai acheté il y a quelques jours, euh, il y a deux jours. Euh, et du coup, en fait, c'est des articles que j'ai pris pour mes vacances. Parce que oui, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être un petit peu, mais on a prévu d'aller en vacances bientôt avec Kader, du coup mon mari, donc il est marseillais. Et euh, du coup, ça ne sera pas à London les vacances, mais ce sera quelque part, je pense, qui va beaucoup vous plaire. On va faire plusieurs villes d'ailleurs. Je pense que ça va être une destination qui va vous plaire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs où est-ce que vous pensez qu'on va partir. Je pense que ça va être difficile à trouver, mais j'ai trop hâte. Bref, en tout cas, dans cette destination, il fait beau, il fait chaud. Et du coup, c'est pour ça que vous allez voir des articles là pour l'été. Ce ne sera pas le plus grand de mes haul Primark. J'en ai des méga, des big, des ci, des là. Là, ça va être un haul Primark euh, normal, ni trop, ni pas assez. Bon, allez, let's go alors, première petite trouvaille, j'ai du coup trouvé cette petite pince à cheveux dorée que je trouve trop belle. Je voulais en prendre sur Shein, mais du coup là j'ai trouvé sur Primark à 2 pounds. La lumière se barre. Du coup je vous disais à 2 pounds, donc voilà elle est assez grande quand même. Moi j'aime bien, la, comme vous voyez, je suis le court et quand je ne les coiffe pas, comme là par exemple, j'aime bien ensuite les ramasser derrière. Et je trouve quand on est brune, ça fait joli avec du doré. Les blondes, vous pouvez tester, dites-moi ce que vous en pensez. <rire> Donc voilà, deux pains. Ensuite, j'ai trouvé ces trop belles chaussures qui sont trop tendances pour cet été. C'est des petites claquettes tongs. D'habitude, j'aime pas trop les tongs. <rire> Mais euh, là, j'aime bien parce qu'elles sont un petit peu à plateforme. Je trouve qu'elles sont super confortables. Euh, je les ai payées 10 pains. Franchement, pas mal. Je me dis cet été ou pendant les vacances, du coup, euh, ça pourrait aller avec pas mal de tenues. Euh, franchement, super confortable en tout cas. Voilà, 10 pounds. J'ai hâte de les mettre. J'ai hâte d'être en vacances, si vous saviez. Ça fait peut-être deux ans. Enfin, peut-être, ça fait plus de deux ans. Notre dernier vrai voyage était en mars 2020. Donc, c'était il y a un moment. C'était la période du Covid. Bref. En tout cas, j'ai trop hâte de partir. Ensuite, du coup, j'ai trouvé euh, sur Primark euh, des boîtes, en fait, pour euh, le lunch. Donc, euh, Kader, je lui fais tout le temps à manger pour le travail et moi je travaille beaucoup de la maison mais je vais devoir aller de plus en plus au bureau parce que la vie devient normale et du coup bah en fait j'ai pris pour lui et pour moi du coup des lunchbox ce qui est bien c'est qu'elles sont pas très grandes mais il y a deux compartiments je sais que par exemple si tu fais une salade et que tu fais un autre accompagnement ou autre bah c'est bien de... que ça ne se mélange pas ou si tu fais un truc en sauce donc je trouve que c'est bien pratique donc voilà on a pris comme ceci et euh, je vais vous montrer ce qu'on a pris avec. Donc les box, elles étaient à 4 pounds. Euh, donc euh, je ne sais pas combien ça fait en euros, euh, mais je pense que ce sera à peu près le même prix en euros. Et du coup, on a pris les boîtes avec les couverts aussi. Donc en fait, j'avais ouvert la rose pour moi. C'est bien parce que bon, souvent j'oublie les couverts de cadre quand je fais à manger. J'oublie de mettre les couverts parce que bref, euh, dans un autre taf, il avait... Aïe il avait déjà découvert euh, au bureau et donc là en gros c'est découvert réutilisable en plastique vous avez fourchette couteau et petite cuillère franchement c'est pas mal et ce qui est bien c'est la boîte quoi et ça c'était à 1,50 donc j'ai envie de vous dire assez pratique quand même 
Oui, je l'ai pris en vert. Transition des familles. En vert, je me suis pris ces petites lunettes. J'aime trop la forme de ces lunettes-là. Bon, vous allez vous foutre de ma gueule, certainement. <rire> la gueule. Là, ça le fait pas parce qu'il y a les étiquettes laissées là, là. Mais vous verrez, je ferai des beaux petits looks pendant mes vacances. Une chambre euh, du coup sur Insta. Donc si tu me suis pas sur Insta, c'est le moment d'y aller. Vas-y, maintenant, de suite, ok Tu mets pas si tu vas t'abonner sur Insta. Euh, du coup, ouais, je les ai pris en vert parce que j'aime beaucoup cette couleur en ce moment. J'ai eu ma phase marron. Là, ça va être le vert. Je vais vous soulever avec le vert, je pense. Mais le vert faut prendre des petites doses, genre faut pas en abuser non plus parce que sinon après ça peut vite être écœurant. Euh, donc du coup j'ai pris ces petites lunettes vertes, voilà, que j'aime beaucoup. Elles sont transparentes et dans le même registre, je les ai prises en beige et en noir. Elles étaient à deux pentes. Donc les noirs classiques, je les ai déjà portées, je sais pas où est-ce qu'elles sont, mais euh, je les ai prises en beige aussi. Regardez, elles sont pas trop belles. Et d'ailleurs, les noirs classiques, je les ai portées ce week-end et j'ai fait un look avec. Et je vais bientôt le poster là sur Insta, le look avec ces lunettes là. Franchement... Elles font genre, euh, you know who I, who I am, <rire> j'allais dire who I am, mais euh, j'avais peur qu'on me tacle et qu'on me dise, non mais t'as cru que c'était I am enchantée. I am enchantée, enchantée, c'est super, j'adore l'accueil, I am enchantée, enchantée. I am enchantée, j'ai Enfin bref, j'ai de l'énergie, je sais pas pourquoi, faut que je me calme, ma voix elle est en train de se barrer, mais je veux, ça ne va pas du tout. Next one. Alors, je me suis pris des petits collants, euh, parce que je sais pas pourquoi les miens sont tous déchirés à chaque fois. Genre, je me prends des trous sur les mollets, sur ci, sur là. Écoutez, allez savoir. Du coup, j'ai pris euh, des euh, 40 Daniel. Euh, J'aime bien moi ces trois marques. Souvent, ils bougent pas, mais bon, euh, je pense que c'était des anciens ceux qui se sont trouvés. Trois pendes, les trois paires. J'ai envie de vous dire, ça va quoi. C'est pas la bulle. Après ça, d'ailleurs. Vous n'allez vous allez pas l'avoir en direct live juste après, mais euh, je vais vous tourner un haul Shein, euh, pareil, de produits de vacances que j'ai acheté, de tenues, genre j'ai vu des robes mais pépites, euh, des chaussures pépites, des sacs pépites, des bijoux pépites. Franchement, là, il est juste à côté de moi, donc je ne pas vous montrer maintenant. Si tu veux les voir, bah, abonne-toi à la chaîne, parce que du coup, je pense qu'il y aura une semaine d'intervalle entre les deux. Je pense qu'en premier, je sortirai le haul Primark et ensuite, je sortirai le haul Shein. Et franchement, des pépites d'ailleurs, des trucs qui iront certainement avec mes achats Primark. Bref, donc du coup, je me suis pris en fait euh, des euh, Beauty Blender de Primark. D'habitude, je les prends sur Shein. Mais là, je voulais un un peu, genre, vous voyez, euh, à plat, là, sur le côté. C'était 1,50. Voilà, on verra hein, si ça vaut le coup ou pas. Dans le même registre, euh, dans la beauté, j'ai pris, ouch, ce genre de choses. Je vous explique, donc, je vous montre de plus près. First one, ça si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'avais déjà fait un truc de ce genre. Set and one, du marron bien sûr, l'âme forceuse. Et last one, celle-ci. Donc je les ai pris avec euh, ces petits autocollants. Donc j'avais déjà testé, ça marche très bien, très très bien même. Je crois que j'avais testé ce chin, mais je pense que c'est les mêmes fournisseurs. Donc en fait, c'est euh, des euh, sortes d'autocollants que vous collez, enfin ça, sur votre ongle. Ça abîme pas trop l'ongle. Euh, et ensuite, vous venez appliquer euh, vos euh, faux ongles euh, dessus. Donc, ce qui est bien, c'est euh, c'est pratique. Moi, j'aimerais arrêter de faire les ongles euh, en salon. Ce qui est bien, c'est que c'est pratique hein, parce que du coup, ben, déjà, c'est pas très cher. Mais au-delà de, de l'argent, ben, ça abîme moins les ongles. Euh, et c'est bien quand vous voulez faire les ongles que pendant une semaine ou autre, pendant une courte durée. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas tester euh, c'est en moyenne 1 voire 2 pans de euh, le paquet. Le plus cher, voilà, c'est lui à 2,50. Parce qu'ils sont longs et que c'est un design spécifique, on va dire. Mais les autres, voilà, 1 pound, 1,50. C'est pas excessif, quoi. Les autocollants, je crois qu'ils étaient à 1 pound. Donc, je testerai. Je vous dirai. Peut-être même que j'en ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Donc là, on est sur un, un, un haul quand même assez rapide. Je vous avoue que je suis tellement excitée de voir les trucs chines que du coup, c'est vrai que peut-être que j'ai parlé un peu trop vite. Désolée, si ça vous a perturbé. Mais je passe déjà à mon dernier article. Tum, tum, tum. <rire> Elles sont pas trop belles, franchement. En gros, je vous explique. J'aime trop donc cette couleur en ce moment. Et je cherchais des sandales pour l'été avec un talon pas très haut. Donc, idéalement, ces chaussures. Et donc, on était à Primark et tout, on est passé vite fait, genre ce week-end. 
Et je me suis dit, vas-y, je vais voir les chaussures. Si jamais il y a des belles chaussures pour les vacances, justement. Et euh, je vois, il reste une paire comme ça. Il reste du 36. Et moi, je fais du 37. Donc, autant vous dire que je pète le seum, comme dirait l'autre. Euh, mais du coup, comme par hasard à ce moment-là, il y a un mec qui travaille à Primark qui arrive et qui range des chaussures. Et en fait, il rangeait les trucs des cabines de CA, je pense. Et il est venu, il a posé les miennes, ma taille, devant moi. Je lui ai dit, putain, mais c'est ma taille. Et du coup, bah, je les ai prises. Elles étaient à 10 pentes. Franchement, il y avait du jaune, du rose, du bleu. Ce vert, je trouve, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai déjà des hauts et tout de cette euh, couleur-là. Donc, encore une fois, il est certain que je vous ferai des looks sur Instagram. Surtout que là, en vacances, je vais forcer le cadre à me prendre en photo. Parce que moi, j'aime pas me prendre en photo. Euh, donc, du coup, il faut bien qu'il serve à quelque chose, ce jeune homme. ok Donc, rendez-vous sur Insta. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était assez rapide. Euh, mais c'est bien parfois d'avoir des vidéos rapides. Euh, si tu veux des hauls Primark plus longs, il bah, y en a dans la chaîne. Il y a je sais pas combien de vidéos et je sais pas combien de hauls Primark. C'est rangé par, par playlist, pardon. Donc du coup, bah, tu as une playlist euh, hauls euh, et hauls Primark aussi, je crois. Donc euh, fais-toi plaisir, va voir. Abonne-toi à la chaîne. Like pour m'encourager. Et je vais te demander de me mettre un emoji si t'es resté jusqu'au bout. Si t'es la fafa, si t'es la famille. Tu vas mettre l'emoji cœur vert pour être sûr que tu es resté jusqu'au bout et que tu as bien vu mes petites sandalettes vertes. Tu me mets un petit cœur vert. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao. Ciao.